ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர்லேருந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக எந்த விதமான ரியாக்ஷன்ஸையும் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது கிடையாது இந்த கார்பனைல் குரூப்பில் ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் வந்து அட்டாக் பண்ணுறப்ப அதோட ஹைப்ரடைஸ்டு ஸ்டேட் அதாவது கார்பனோட ஹைப்ரடைஸ்டு ஸ்டேட் என்ன ஆகுது அதோட ஷேப்பில் ஏதாவது சேஞ்ச் வரப்போதா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் இதில் வந்து ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து படிக்கிறோம் இல்லையா இங்கே நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன்ஸில் வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் த நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் அப்போ இங்கே கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ்னு சொல்கிறப்ப ஆல்டிஹைட்ஸ் வரும் ஆல்டிஹைட்ஸ்லையும் சி டபுள் பாண்ட் ஓ குரூப் இருக்கும் கீட்டோன்ஸ்லையும் சி டபுள் பாண்ட் ஓ குரூப் இருக்கும் சரியா ஆல்டிஹைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இந்த கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கிற ஒரு குரூப் அல்கைல் குரூப்பாக இருக்கும் இன்னொரு குரூப் கம்பல்சரி ஹைட்ரஜனாக இருக்கும் சரியா வேற ஸ்கீட்டோனில் ரெண்டு குரூப்புமே அல்கைல் குரூப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு முதல்ல தெரியணும் ஸோ இது டிஃப்ரென்ஸ் காமன் என்ன அங்கே கார்பனைல் குரூப் இங்கே நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா பாருங்கள் இந்த கார்பனைல் குரூப்பை மட்டும் நான் எழுதுகிறேன் சி டபுள் போண்ட் ஓ இப்போ இந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் ஆக்சிஜன் வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் பிகாஸ் நிறைய டாபிக்ஸில் நம்ம இதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இதை தான் ரிப்பீட் பண்ணுறோம் ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் தென் கார்பன் அப்போனா என்ன அர்த்தம் பாண்டில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸை பவர்ஃபுல்லாக கார்பனை விட அது இழுத்துக்கும் தேர் ஃபோர் திஸ் பிகம்ஸ் டெல்டா மைனஸ் ஒரு ஸ்லைட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இதில் அதிகமாக இருக்கும் வேறஸ் கார்பன் பிகம்ஸ் டெல்டா ப்ளஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்லைட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதுகிட்ட இருக்கும் பிகாஸ் இது வந்து லெஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் இது மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜ் செப்பரேஷன் வர்றதுனால தான் இந்த பாண்டை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா போலார் பாண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ரெண்டு போல்ஸ் இருக்கு ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்கு போலார் பாண்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ டெல்டா ப்ளஸ் இங்கே கார்பன் கிட்ட இருக்கா அப்போ நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் தானே சொல்கிறோம் அப்போ நியூக்ளியோஃபைல்ஸ்ன்னு சில சப்ஷன்ஸ் இருக்கு யார் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் புரியும் சிஎன் மைனஸ் ஓஹெச் மைனஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற அயான்ஸ் வந்து நியூக்ளியோஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் தே பர்சஸ் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ் சரியா அப்போ இதுக்கு ஏன் நியூக்ளியோஃபைல்னு பேருனா நியூக்ளியோனா நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ்னா என்னது அதில் யார் இருப்பா சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் ப்ரோட்டான்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபைல்னா லவ்விங் அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எங்கே இருந்தாலும் அதை இவங்க லவ் பண்ணுவாங்க அப்போ இவங்களுக்கு மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கா இங்கே இருக்கிற கார்பனைல் கார்பனுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கா ஸோ இந்த மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் சார்ஜை அட்ராக்ட் பண்ணுமா தேர் ஃபோர் இவங்களுக்கெல்லாம் நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ்னு பேர் ஸோ இதை போய் அட்டாக் பண்ணுறதுனால அட்டாக் பண்ணி இந்த டபுள் பாண்டில் அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் எப்போவுமே ஒரு அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா அந்த காம்பவுண்டில் டபுள் பாண்டோ ட்ரிப்பிள் பாண்டோ இருக்கணும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டபுள் பாண்ட் ஆர் ட்ரிப்பிள் பாண்ட் இருக்கணும் அப்போ தான் அது அங்கே இருக்கிற கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கூட போயிட்டு அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ அன்சாச்சுரேஷன் இஸ் அ மஸ்ட் ஃபார் அடிஷன் ரியாக்ஷன் அதனால தான் இங்கே நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் இந்த கார்பனைல் குரூப்பில் இருக்கிற கார்பன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எஸ்பி டு ஹைப்ரடைஸ்ட் நீங்கள் எப்படி திடீர்னு எஸ்பி டு ஹைப்ரடைஸ்ட்னு சொல்கிறீங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியாக இப்போ இந்த கார்பனைல் குரூப்பில் கார்பனோட ஹைப்ரடைசேஷன் என்னன்னு வேணும் அப்போ கார்பனோட ஹைப்ரடைசேஷன் என்னன்னு வேணும் அதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு ட்ரிக் இருக்கு தட் இஸ் எந்த ஆட்டம்க்கு நீங்க ஹைப்ரடைசேஷன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க கண்டுபிடிக்கணுமோ அவர் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கிற ஆட்டம்ஸ் எத்தனைன்னு பாருங்க நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அட்டாச்சு அது அதுக்கிட்ட எத்தனை லோன் பேர் இருக்குன்னு பாருங்க ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க இப்போ இங்கே கார்பனோட ஹைப்ரடைசேஷன் நமக்கு வேணும் கார்பனில் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் அட்டாச் ஆகிருக்கு இதை பார்த்து நீங்கள் ஒன்றுன்னு சொல்லிடக்கூடாது இங்கே ரெண்
சோ த்ரீன்னு வந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பா எஸ்பி டு ஹைபிரிடைஸ்டா தான் இருக்கும் புரிஞ்சுதா ரைட் இப்ப எஸ்பி டு ஹைபிரைஸ் இருந்தா அதை பத்தி எதுக்கு இப்ப நம்ம அடிஷன் ரியாக்ஷன்ல நியூக்ளியோபிக்லி அடிஷன் ரியாக்ஷன்ல நாம ஏன் அதை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு இப்போ எஸ்பி டு ஹைபிரைஸ்டா கார்பன் இருக்கிறதுனால அதோட ஷேப் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க எஸ்பி டு ஹைபிரைஸ்டுனாலே ட்ரைகோனல் பிளேனார் சரி ட்ரைகோனல்னா என்ன அதாவது கார்னர்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கார்பன் இங்க இருக்கா இந்த கார்பன் இப்ப டபுள் பாண்ட் ஆக்சிஜன் இங்க போட்டுருக்கேன் இப்ப ரெண்டு குரூப் இருக்குல்ல இப்போ இது வந்து ஆல்டிஹைடா இருந்தா ஆர் ஹெச்ஆ இருக்கும் அந்த ரெண்டு குரூப்பும் கீட்டோனா இருந்தா ரெண்டுமே ஆரா இருக்கும் ஆர் என்னது அல்கைல் குரூப் அதெல்லாம் தெரியாம இருக்க கூடாது சரியா இப்போ இது வந்து ஆர் இதுவும் ஆர் ஆல்டிஹைடா இருந்தா இது ஹெச்ஆ இருக்கும் இது வந்து ட்ரைகோனல் பிளேனார் ஷேப்ல இருக்கு அதாவது இதுதான் ஒரு பிளேன் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு பிளேன் ரைட்டா பிளாட்டா இருக்கா இல்லையா இதுலே கார்பனும் இந்த பிளேன் மேல இருக்கும் ரெண்டு அல்கைல் குரூப்ஸ் இருக்கும் ஆல்டிஹைடா இருந்தா கார்பன் ஆக்சிஜன் ஒரு அல்கைல் குரூப் அந்த ஹைட்ரஜன் எல்லாமே ஒரே பிளேன்ல இருக்கும் கீட்டோனா இருந்தா கார்பன் ஆக்சிஜன் ரெண்டு அல்கைல் குரூப்ஸ் எல்லாமே ஒரே பிளேன்ல இருக்கும் அதனாலதான் அதை பிளேனார் அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா சோ இப்ப உங்ககிட்ட நான் காண்பிச்ச அந்த பிளேனை இங்க நான் எப்படி போடுறேன் பாருங்க ஒரு பிளேன்ல இருக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுதா அப்ப இந்த பாண்ட் ஆங்கிள் ஒன் டுவெண்டி டிகிரி இருக்கும் இங்க முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இந்த பாண்ட் சிக்மா பாண்ட் இந்த பாண்ட் சிக்மா பாண்ட் இந்த பாண்ட் சிக்மா பாண்ட் ஏன்னா எஸ்பி டூ ஹைபிரைசேஷனா ஒன்னு ரெண்டு மூணு மூணு ஹைபிரிட் ஆர்பிட்டால்ஸ் வித் ஈக்குவல் எனர்ஜி இருக்கும் இந்த மூணு ஹைபிரிட் ஆர்பிட்டால்ஸும் ஆக்சிஜன் கூட ஒரு சிக்மா பாண்ட் கீட்டோனா இருந்தா ரெண்டு அல்கைல் குரூப் கூட ஒரு சிக்மா பாண்ட் வேற ஆல்டிஹைட்ஸ் இருந்தா ஒரு அல்கைல் குரூப் ஒரு ஹைட்ரஜன் கூட ரெண்டு சிக்மா பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்க ஆக்சிஜன் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அப்போ இந்த பாண்டு ஸ்லைட்டா ஷிப்ட் ஆகும் இதுல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் தேர்போர் திஸ் பிகாம் என்னாகும் டெல்டா மைனஸ் ஆகும் இதோட சார்ஜ் டெல்டா பிளஸ் ஆகும் சோ இதுக்கு ஸ்லைட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இதுக்கு ஸ்லைட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இந்த சி என் மைனஸ் ஓஹெச் மைனஸ் இந்த மாதிரி நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ் என்ன பண்ணும் இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கா இதுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கா இது வந்து இத அட்டாக் பண்ணும் ஆர் இது வந்து இத அட்ராக் பண்ணும் ஏன்னா ஆப்போசிட் சார்ஜ் அப்ப இதுகிட்ட லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ இது கிட்ட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இந்த நியூக்ளியோ ஃபைல் யூஸ் பண்ணும் அப்ப கார்பனுக்கும் நியூக்ளியோ ஃபைலுக்கும் நடுவுல பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அட் த சேம் டைம் இந்த பாண்ட் இருக்குல்ல டபுள் பாண்ட் இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் இது இங்க ஆக்சிஜன் கிட்ட ஷிப்ட் ஆயிடும் அப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க இப்படி இருக்கிற கார்பனைல் காம்பவுண்ட நியூக்ளியோ ஃபைல் வந்து அட்டாக் பண்ணுது நியூக்ளியோ ஃபைலுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்ப நல்லா கவனிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரே பிளேன்ல இருக்கிற கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கிற இந்த மூணு ஆட்டம்ஸ் ஆர் குரூப்ஸும் என்ன ஆகும் இந்த நியூக்ளியோ ஃபைல் போயிட்டு இங்க அட்டாக் பண்ண போகுது யார் அட்டாக் பண்ணும் கார்பன் அட்டாக் பண்ணும் அப்ப என்ன ஆகும் ஒரே பிளேன்ல இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரே பிளேன்ல இருக்கு அப்போ இந்த மூணு குரூப்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸும் இப்படி கீழே போயிடும் இப்ப இதை உங்களுக்கு கரெக்டா இன்னும் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க ஃபேனை பாருங்க ஃபேன் சீலிங் ஃபேன் சீலிங் ஃபேன்ல இப்படி ஒரு மாதிரி ஸ்டெம் இருக்கும் இப்ப இங்க இப்படி இருக்கும் இல்லையா இதுல மூணு விங்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா மூணு விங்ஸ் இருக்கும் இது கார்பன் ஆட்டமா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இது இந்த ரெண்டு ஆர் சரியா இது வந்து ஓ இப்ப இது வந்து நியூக்ளியோ ஃபைல் வருது நியூக்ளியோ ஃபைல் வந்து இங்க அட்டாக் பண்றப்ப இந்த இந்த விங்ஸ் இருக்குல்ல இந்த விங்ஸ கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க கீழே அப்ப ஒரே பிளேன்ல இருக்கிற இந்த மூணு விங்ஸ் சாதாரணமா ஃபேன்ல பாருங்க ஒரே பிளேன்ல இருக்கும் நேரா இருக்கும் இல்லையா இப்ப இதை கொஞ்சம் கீழ் நோக்கி மடக்கி விட்டு பாருங்களா அப்ப எப்படி இருக்கும் இது என்னாகும் பாருங்க கார்பன் இங்க இருக்கு இந்த நியூக்ளியோ ஃபைல் இங்க வந்து கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா மேல வந்து அட்டாக் பண்ணது இது ரைட் மேலன்னு இல்ல இந்த கார்பனை இது அட்டாக் பண்ணி பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண உடனே இந்த ஆர் பாருங்க இங்க போயிடுச்சா இந்த இன்னொரு ஆர் இங்க போயிடுச்சா இந்த ஓ மைனஸ் இப்படி போயிடும் சோ இதை நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மூணு விங்ஸையும் ஃபேனோட மூணு விங்ஸையும் கீழே
இந்த மாதிரி மடங்கு இந்த மாதிரி வந்தால் டெட்ராய்ட்ரல் ஷேப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆட்டம்ஸ் கூட தான் இந்த கார்பன் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ அது எஸ்பி டு ஹைப்ரைஸாக இருந்துச்சு எஸ்பி டு ஹைப்ரைஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சு இப்போ பாருங்க நாலு ஆட்டம்ஸ் கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ எஸ்பி டு ஹைப்ரைசேஷன்லேருந்து எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரைசேஷனுக்கு மாறிடும் யார் கார்பனோட ஹைப்ரைசேஷன் ஓகே ரெண்டாவது இங்கே ஒரே பிளேனில் இருந்துச்சு பிளேனராக இருந்துச்சு சரியா இது பட் நியூக்ளியோஃபைல் வந்தவுடனே இந்த மூணு ஆட்டம்ஸுமே ஒரே பிளேனில் இல்லை கீழ் நோக்கி போயிட்டுருக்கும் அப்போ டோட்டலாக அந்த மாலிக்யூலோட ஷேப் என்ன ஆகிட்டுருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராஹிட்ரல் ஷேப்க்கு வந்துட்டுருக்கும் ஓகே பிளானர்லேருந்து டெட்ராஹிட்ரல் ஷேப்க்கு வந்திருக்கும் இப்போ இது வந்து கீட்டோன் ஆர் அல்டிஹைட் இல்லையா ரியாக்டன்ட் வந்து கீட்டோன் ஆர் அல்டிஹைட் ஆனால் நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் பண்ண உடனே இங்கே ஃபார்ம் ஆகிறது ஒரு அல்காக்சைட் அயான் அல்காக்சைட் பாருங்க சார்ஜ் இருக்கு அல்காக்சைட் அயான் ஓகே இந்த மாதிரி அந்த கீட்டோன் ஆர் அல்டிஹைட் அல்காக்சைடா மாறுது இல்லையா இந்த ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ் ரைட் ஸோ அதனால இதுதான் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப்பா இருக்கும் பட் அதெல்லாம் இங்க நமக்கு தேவையில்லை இது ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் இப்ப இது ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை திஸ் இஸ் நாட் த ப்ராடக்ட் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அண்ட் இன்டர்மீடியேட் நடுவுல ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு காம்பவுண்டு ஒரு அயானு அல்காக்சைட் அயான் இது இன்டர்மீடியேட் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த இன்டர்மீடியேட் என்னாகும் பாருங்க நான் அப்படியே எழுதுறேன் ஆர் சி ஆர் ஆர் ஹெச் எது வேணால் நீங்கள் எழுதலாம் ஆல்டிஹைடாக இருந்தால் ஒரு அல்கைல் ஒரு ஹெச் இருக்கும் கீட்டோனாக இருந்தால் ரெண்டுமே அல்கைல் குரூப்பாக இருக்கும் ஸோ இது ஃபார்ம் ஆகுதா இது அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்னாகும் ஹெச் ப்ளஸ் கூடையோ சரியா சாரி வாட்டர் கூடையோ வாட்டர் ஆர் ஆசிட் இதில் இருக்கிற ப்ரோட்டான்ஸ்னால ப்ரோட்டனேட் ஆகிடும் அப்போ இங்கே என்ன வந்துடும் இந்த ஹெச் ப்ளஸ் இங்கே போய் சேர்ந்துடும் அப்போ பாருங்கள் சி என்யூஆர் ஆர் ஓஹெச் இந்த ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இதுதான் நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் பற்றி ஜென்ரலாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஓகே இங்கே நம்ம ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸை டீல் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து ஆல்டிஹைட்ஸ் இன்னொன்று வந்து கீட்டோன்ஸ் இல்லையா இதில் யார் வந்து இந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லா ஈஸியாக ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க யார் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரில் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டிஹைட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷனை நடத்திக்கும் வேற ஸ்கீட்டோனில் அந்த அளவுக்கு நடக்காது காரணம் ரெண்டு காரணம் ஆல்டிஹைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சி டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்கு ஹெச்சு ஆர் ஸோ ஒன்று தான் அல்கைல் குரூப் வேற ஸ்கீட்டோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஆர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரியாக எழுதுறோம் இப்படி எழுதுறோம் இல்லையா டெட்ராஹைட்ரலில் தான் எழுதுறோம் அப்போ டெட்ராஹைட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இங்கே ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கிற மாதிரி நான் ஃப்ளாட்டாக எழுதியிருக்கேன் இது வந்து ஃபார் த சேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எழுதியிருக்கோம் ஆனால் ஆக்சுவலாக இங்கே ஃபார்ம் ஆகிறது டெட்ராஹைட்ரல் ஷேப்புக்கு மாறுது பிளேனார் வந்து டெட்ராஹைட்ரல் ஷேப்புக்கு மாறுது அப்போ ஆங்கிள் வந்து குறையுது இல்லையா அப்போது இந்த அல்கைல் குரூப்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று கிட்ட வர மாதிரி இருக்கும் இந்த அல்கைல் குரூப்ஸ் வந்து பல்கி குரூப்ஸ் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ அங்கே வந்து ஸ்டீரிக் என்ட்ரன்ஸ் ஸ்டீரிக் என்ட்ரன்ஸ்னால் ஸ்பேஸில் ஒன்று ஒன்று இடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப அது ஒரு மாதிரி ஒரு ரிபல்சிவ் போர்ஸ் தானே ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ் தானே ஒரு தடை தானே அப்ப ஈஸியா இந்த கீட்டோன் இந்த நியூக்ளியோபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆல்டிஹைட்ஸ்ல நடக்கிற மாதிரி இங்க நடக்காது ஆனா அதே ஸ்டீரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் இங்க ஒரு அல்கைல் குரூப் தான் இருக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டீரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் குறைவா இருக்கும் நான் என்ன சொல்றேன் புரியுதா சோ கீட்டோன்ஸ்ல ஸ்டீரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கு அதனால ஆல்டிஹைட்ஸ்ல நடக்கிற அளவுக்கு நியூக்ளியோபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் கீட்டோன்ஸ்ல நடக்குது நடக்காது இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னா இப்போ கீட்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப அல்கைல் குரூப்ஸ் தான் ஆறு இல்லையா அப்போ அல்கைல் குரூப்ஸ்லாம் என்ன மாதிரியான குரூப்ஸ் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்கிற குரூப்ஸ் தட் இஸ் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப்ஸ் இப்போ இங்க எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணிச்சுன்னா பாருங்களா ஆறு ஆறும் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி கொடுத்துச்சுன்னா கார்பனோட எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி என்னாகும் அதிகமாகும் ஸோ அதனாலேயும் என்னாகும் இந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக நடக்கும் ஆடியேட்ஸில் நடக்கிற அளவுக்கு நடக்காது ஸோ ப்ளஸ் ஐ இஃபெக்ட
இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ணணும்னா இந்த கன்வர்ஷன் இருக்குல்ல இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் 